সম্মানিত দর্শক বর্তমান সময়ে একটি মাসআলা নিয়ে খুব আলোচনা শোনা যাচ্ছে সেই মাসআলাটা হলো প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা পুরুষকে দেখে বক্তব্য শুনতে পারবেন কিনা মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারী সাহেব এই ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন যে মহিলারা প্রজেক্টরের মাধ্যমে পুরুষকে দেখে তারা বক্তব্য শুনতে পারবেন প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তাগণের চেহারা দেখে আলোচনা শোনা জায়েজ এই বিষয়টাকে সাব্যস্ত করার জন্য তিনি কয়েকটি দলিল ব্যক্ত করেছেন তবে আগে আমরা জানতে চাই যে তিনি ফতুয়াটা দেওয়ার ক্ষেত্রে কি পন্থা অবলম্বন করেছেন যে সকল লোকেরা তাকে এই প্রশ্নটা করেছেন যে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মহিলারা পুরুষ দেখে বক্তব্য শুনতে পারবেন কি না তিনি এখানে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এটা যে যে সকল শ্রোতারা বা প্রশ্নকর্তা প্রশ্নটা করেছেন তিনি আবার তাদেরকেই উল্টা প্রশ্ন করতেছেন যে আপনারা ফতুয়া দিন প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তার বক্তব্য মহিলারা শুনতে পারবেন কি না আচ্ছা আপনারা ফতুয়া দেন তো দেখি প্রজেক্টরের মাধ্যমে যে বোনেরা আজকে ওয়াজ শুনলো এটা জায়েজ আছে কি না জায়েজ এটার পক্ষে কে কে দেখি হাত নামান জায়েজ নাই এর পক্ষে কে কে দেখি হাত নামান দর্শক যেখানে তাকে প্রশ্ন করা হলো যে আপনি ফতুয়া দিন এ ব্যাপারে শরীয়ত কি বলে বা দেখা যাবে কি না সেখানে তিনি পাল্টা ওদেরকেই প্রশ্ন করতেছেন যে সকল সাধারণ মুসলমান আবার ওখানে দুটা ভাগে বিভক্ত করছেন কে কে পক্ষে কে বিপক্ষে কে দেখার পক্ষে ফতুয়া দিলেন কে দেখার বিপক্ষে ফতুয়া দিলেন এইভাবে ময়দানে সাধারণ মুসলমানদেরকে এমন একটা প্রশ্ন করা তাদের কাছ থেকে আবার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা এটা একটা আমি বলবো বোকামি অথবা অদূরদর্শিতা এরপরে তিনি আবার আরেকটা আলোচনায় বলতেছেন যে প্রজেক্টরের মাধ্যমে বক্তার চেহারা দেখে মহিলারা বক্তব্য শুনতে পারবেন এই বিষয়টার পক্ষে তিনি দলিল পেশ করার আগে বলতেছেন কি যে আগে আকলকে জিজ্ঞেস করুন আকে যুক্তি বুঝুন যাবে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে যখন ডাক্তারের কাছে যান গাড়িতে যখন বসে থাকেন উনি ড্রাইভাররা দেখে না আকল খাটান আকল দলিল পরে দলিল পরে আগে একটু আকল খাটাই আচ্ছা আমার প্রশ্ন হলো শরীয়তকে যুক্তি দিয়ে চলে না শরীয়ত দলিল দিয়ে চলে ইসলামের মাসআলা মাসাইল কি কারো যুক্তির আলোকে নির্ধারিত হয় না কোরআন হাদিসের দলিলের আলোকে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে দলিলের দলিল পরে আগে যুক্তি দেখুন তিনি যুক্তিকে প্রধান প্রাধান্য দিলেন এবং দলিলকে পিছনে রাখলেন অথচ যুক্তির ব্যাপারে হজরত আলী রেদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত আছে হজরত আলী রেদি আল্লাহ তালু বলেন এটা আবুদাউদ শরীফের প্রথম খণ্ডের চব্বিশ নম্বর পৃষ্ঠার হাদিস হজরত আলী রেদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত লাউকানা দিনু বির রায় যদি দিন রায় অনুপাতে চলতো যুক্তির নিরিখে চলতো লাকানা আসফালুল খুফি আউলা বিল মাসাইফি মিন আলাহ তখন ওই চামড়ার মুজার নিচে মাসে করাটা উত্তম হতো চামড়ার মুজার উপরে মাসে করা থেকে শরীয়তের একটা মাসআলা আছে চামড়ার মুজা মাসে করলে মুসাফির তিন দিন তিন রাত এবং মুকিম ব্যক্তি একদিন এক রাত সেই মুজার উপরে মাসে করতে পারেন পা ধৌত করার পরিবর্তে তো তিনি বলতেছেন লাউকানা দিনু বিরাই লাকানা আসফালুল খুফি আউলা বিল মাসহি মিন আলাহু যদি শরীয়ত কারো রায় বা যুক্তির নিরিখে চলত তাহলে মুজার নিচে মাসে করা উত্তম হতো কারণ বালু ময়লা এগুলো সব মুজার নিচে লাগে তিনি বলেন ওয়াকাদ রাই তু রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইয়াম শাহ আলা জহর খুফাইহি নিশ্চয় রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে আমি দেখেছি এবং বহুবার দেখেছি যে তিনি মুজার উপরে মাসে করেছেন তাহলে মুজার উপরে মাসে করা এটা যুক্তি নয় এটা রসুল সাল্লাহ ইসলামের আমল বুঝা গেল শরীয়ত কারো যুক্তি দিয়ে চলে না আপনার যুক্তিতে এটা ধরা পড়লে সেই যুক্তি মতো যদি দলিল পাওয়া যায় তাহলে সাধুবাদ জানাবো আর যদি কোরআন হাদিসের দলিল সেই যুক্তির পক্ষে না যায় তাহলে ওই যুক্তিকে আস্তা করে নিক্ষেপ নিক্ষেপ করতে হবে সেই যুক্তি আমাদের যুক্তি দ্বারা আমাদের শরীয়ত সাব্যস্ত হবে না সুতরাং আপনি যে বললেন দলিল পরে যুক্তি আগে এই কথাটাও আপনার এ হাদিসগুলো না জানার মূল কারণ অথবা আপনার অদূরদর্শিতা অথবা আপনি অন্য কিছু সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছেন আমরা এবার প্রমাণ করতে চেষ্টা করব যে মহিলারা পুরুষের চেহারা দেখে বক্তব্য শুনতে পারবেন কি না বা প্রজেক্টরের সামনে মহিলারা বসে ঐক্যবদ্ধভাবে পুরুষের চেহারা দেখে বয়ান শুনতে পারবেন কি না 
তিনি এই পক্ষে দলিল দিতে গিয়ে হজরতে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহার ওই খেলা দেখার হাদিসটা এনেছেন সেই খেলা দেখার হাদিসটা সাহাবাই কেরাম সেখানে তীর ধনুক দিয়ে খেলতেছিলেন হজরতে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা নবীজির গালের সাথে গাল লাগিয়ে নবীজির কাঁধের উপরে নিজের থুতনি রেখে নীরবে দীর্ঘ সময় দেখেছেন এবং দীর্ঘ সময় এই খেলা দেখার পরে তিনি যখন পরিতৃপ্ত হয়েছেন তখন নবীজি তাকে চলে যেতে বলেছেন তিনি চলে গেছেন এই হাদিসটা তিনি পেশ করেছেন যে হজরতে আয়সা রাদি আল্লাহ তালা যেহেতু তিনি খেলা দেখেছেন তাহলে বোঝা গেল দেখা যাবে হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালানার খেলা দেখার এই বিষয়ে হাদিস কিতাবের মধ্যে আসছে যে লা আল্লাহ হাজা কানা কাবলা নজুল আয়াতি ফি তাহরিম নজর এ এই ঘটনাটা ছিল হাজা কানা কাবলা নজুল আয়াতি ফি তাহরিম নজর মহিলাদের পুরুষের প্রতি নজর দেওয়ার ব্যাপারে আয়াত নাজিল হওয়ার আগে মহিলাদের পুরুষের দিকে নজর দেওয়ার ব্যাপারে কোরআনে করিমে সুরে নূরে আয়াত আসছে ওকুল্লিল মিনাতি ইয়াকদুদনা মিন আবু সরিহিন্না মহিলাদেরকে মুসলিম নারীদেরকে বলে দিন মোমেনা মহিলাদেরকে বলে দিন তারা যেন তাদের চক্ষুকে অবনত রাখে এখানে একইভাবে পুরুষদের জন্য আয়াত নাজিল হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন ওকুল্লিল মিনা ইয়াকুদ্দু মিন আবু সরিহিম ও ইয়াহফাজু ফরোজাহুম মোমিন পুরুষদেরকে বলে দিন তারা যেন চক্ষুকে অবনত রাখে কোনো পর নারীর দিকে যেন চোখ না উঠিয়ে তাকায় তো অবিকল একই আওয়াজে একই শব্দে একইভাবে আল্লাহ তালা মহিলাদেরকেও চক্ষু অবনত রাখার কথা বলেছেন তাহলে সমস্ত ফকাহকেরাম এক বাক্যে পুরুষের জন্যে মহিলার দিকে তাকানোকে যেভাবে নিষেধ বা হারাম বলেছেন একইভাবে ফকাহে কেরাম এবং মুফাসিরিন কেরাম এই আয়াতের তফসিরে বলেছেন যে মহিলারাও পুরুষের দিকে ওইভাবে বিনা প্রয়োজনে তাকাতে পারবে না তাহলে বোঝা গেল কোনো মহিলা পুরুষের দিকে নজর দিতে পারবেন না হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালান নজর দিয়েছেন এটা এটা ওই কোরআনের এই আয়াত নাজিল হওয়ার আগের ঘটনা কিতাবের মধ্যে আসছে আসাহিহুল্লাদি আলহি জমহুর ওলামা জমহুর ওলামায় কেরাম সমস্ত ওলামায় কেরাম ও আকসারু সাহাবাতি এবং অধিকাংশ সাহাবাই কেরাম আন্নাহু ইয়াহরুমু আলাল মারআতি আন নজর ইলাল আজনবি কোনো আজনবির দিকে মহিলা তাকাতে পারবেন না কামা ইয়াহরুমু আলাইহি নজর ইলাইহা যেমনিভাবে কোনো পুরুষ মহিলার দিকে তাকাতে পারবে না এই হলো জমহুর ওলামাই কেরাম এবং অধিকাংশ সাহাবাই কেরামের ফতুয়া এবং এটাই হলো শতসিদ্ধ মাস আলা এখন ছোট্ট একটা ঘটনা একটা ঘটনা যেটা তাও পর্দার আয়াত নাজিল হওয়ার আগের ঘটনা সেটাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মুসলমানদেরকে এইভাবে প্রজেক্টরের দিকে এগিয়ে দেওয়া বা পুরুষের দিকে তাকানোর অনুমতি দিয়ে দেওয়া পুরুষের সাথে যত যত্র দেখার অনুমতি দিয়ে দেওয়া এটা শরীয়ত সম্মত নয় এখানে আমরা আরেকটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করব হাদিসের কিতাবের মধ্যে আসছে এটা আবু দাউদ শরীফের চার হাজার একশো বারো নম্বর হাদিস তিরমিজি শরীফের দুই হাজার সাতশো আটাত্তর নম্বর হাদিস আর ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ আলহ হাদিসটাকে হাদিস উন হাসান উন সাহিহন বলেছেন হাদিসের মধ্যে আসছে যে উম্মে সালামা রদি আল্লাহ তালানা তিনি বলতেছেন কলাত কুন্তু আইন্দা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ও মাইমুনাতু আমি এবং মাইমুনা রদি আল্লাহ তালানা আমরা দুজন রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের কাছে বসা ছিলাম ফা আকবালা ইবনু উম্মে মাকতুমিন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম তিনি একজন অন্ধ সাহাবি তিনি অন্ধ সাহাবি তিনি দেখতেন না এমন একজন সাহাবি তিনি আগমন করলেন হাত্তা দাখালা আলহি এমনকি তিনি নবীজি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের কাছে চলে আসলেন ওদালিকা বাদা আন আমারানা বিল হেজাব আমাদেরকে হেজাবের নির্দেশ দেওয়ার পরে মানে হেজাবের নির্দেশের পরের ঘটনা এটা যে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রদি আল্লাহ তালান নবীজির দুজন স্ত্রী একজন উম্মে সালামা আর একজন মাইমুন আর রদি আল্লাহ তালান হ্যাঁ দুজন নবীজির কাছে বসা ছিলেন এমন সময় হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রদি আল্লাহ তালান তিনি এসেছেন ফাকাল রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলছেন ইহতাজিবা মিনহু নবীজি তার দুই স্ত্রীকে বললেন যে ইহতাজিবা মিনহু তোমরা ওনার থেকে পালিয়ে যাও তার থেকে আলাদা হয়ে যাও সরে যাও পর্দায় পর্দার আড়ালে চলে যাও কুল না তখন আমরা বললাম ইয়া রসুল আল্লাহ আলাইসা আমা লাইবসিরুনা তিনি কি অন্ধ নন তিনি তো আমাদেরকে দেখবেন না আমাদের ওলা ইয়া আরিফুনা আমাদেরকে চিনবেনও না তিনি তো অন্ধ তিনি আমাদেরকে দেখবেন না তিনি আমাদেরকে চিনবেন না কলা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন আফা আম ইয়ানে আনতুমা তোমরা দুজন কি অন্ধ আরে সে অন্ধ ঠিক আছে তোমরা তো অন্ধ নন আলস তুমা তুম সেরা আনহি তোমরা কি তাকে দেখবে না নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাদেরকে পাল্টা উত্তর করলেন যে সে অন্ধ তোমাদের যুক্তি সে তোমাদেরকে চিনবে না দেখবে না তোমাদের যুক্তি কিন্তু তোমরা কি তাকে দেখবে না তোমরা কি তাকে চিনবে না তাহলে তোমরা সরে যাও এহতাজিবা মিনহু তার থেকে আলাদা হয়ে যাও সরে যাও দেখেন একজন 
নবীজি সাল্লু আলী ওসাল্লামের স্ত্রী তাদের মাকাম তাদের মর্যাদা তারা উম্মুল মিনিন উম্মাহাতুল মিনিন সারা দুনিয়ার সকল মোমিনদের মা আর রাসুল সাল্লাহ ইসলামের স্ত্রীগণকে কোনো পৃথিবীর কোনো মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবেন না এটা উম্মুল মিনিন হিসেবে তাদের সাথে উম্মতের সাথে মায়ের সম্পর্ক এই পর্যায়ের স্ত্রীকে এইভাবে বলতেছেন যে তোমরা তার থেকে আলাদা হয়ে যাও আর এখন আমরা যদি বলে যে যে সমস্ত মহিলাদেরকে বিয়ে করা যায় যাদের সাথে মানে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় তাদেরকে যদি বলি পুরুষকে দেখতে পারবে পুরুষ থেকে আলাদা হওয়ার দরকার নাই পুরুষের সাথে একাত্রে বাজারে চলে যাও টেলারের দোকানে চলে যাও বাজার জাত করো অথবা অমুক জায়গায় চাকুরি বাকরি করো এই সমস্ত চাকুরি বাকরি করার এটা জবরদস্তি কেউ যদি করে সেটা তাদের ব্যাপার কিন্তু সেই করণের মানে করণীয় কর্মের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের বিধানকে তো হালকা করা যায় না এখন আপনি একটা যুক্তি দেখাইলেন যে আপনার ড্রাইভার যখন গাড়ি চালায় আপনি গাড়িতে বসলে আপনি কি ড্রাইভারকে দেখেন না রুগী ডাক্তারের কাছে গেলে ওই মহিলা রুগী কি ডাক্তারকে দেখে না দেখেন এগুলো হলো জরুরত এগুলো হলো প্রয়োজন আর প্রয়োজনের মাত্রা কতটুকুন প্রয়োজন কাকে বলে এবং প্রয়োজনের মাত্রা কতটুকুন প্রয়োজন বলা হয় যা না হলে নয় যতটুকু না হলে নয় তাকে বলা হয় প্রয়োজন আর প্রয়োজন কতক্ষণ থাকবে যতক্ষণ প্রয়োজন পূরণ না হবে আর জরুরতু তাতাকাদ্দারু বিকদ্রিহা আমরা কিতাবের মধ্যে পড়েছি প্রয়োজন ততক্ষণই প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে যতক্ষণ ওই প্রয়োজন থেকে মানুষ উত্তীর্ণ না হবে যদি প্রয়োজন মিটে যায় তাহলে ওই প্রয়োজন আর বাকি থাকে না এখন আমাদের প্রশ্ন হলো প্রজেক্টরের মাধ্যমে আলোচনা দেখা এটা আসলে শরীয়তে কতটুকু প্রয়োজন আপনি কি এটাকে প্রয়োজনের আওতায় আনতে পারবেন আয়সারাদি আল্লাহ তালানার খেলার ঘটনা অথবা ডাক্তারের কাছে রুগী যাওয়ার এই প্রয়োজন এ সমস্ত প্রয়োজনে সাধারণ ঘট মানে সাধারণ জীবনযাপনকে প্রয়োজনের উপর নির্ভর করা যাবে না আপনি প্রয়োজনে একজন মহিলা ফটো উঠালো ওমরায় যাওয়ার জন্যে পাসপোর্ট তৈরি করার জন্যে সেই প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে ওপেন মানুষের চেহারাকে খুলে দেওয়ার তো কোনো যুক্তি হয় না একজন মানুষ প্রয়োজনে মাজুর হওয়ার কারণে তিনি বসে নামাজ পড়লেন এই জন্য তার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে যারা সুস্থ তাদেরকে তো বসে নামাজ পড়ার কথা বলে দেওয়া যায় না প্রয়োজন প্রয়োজন সাধারণ জীবন সাধারণ জীবন এই জন্য সাধারণ অবস্থায় শরীয়তের বিধান যেটা সেটাই মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করুন কোনো প্রয়োজনকে সামনে এনে সাধারণ জীবনকে ওই প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে ফতোয়া না দিয়ে মানুষকে বাঁচান মানুষকে শরীয়তের সহি বিধানটা শোনানোর চেষ্টা করলে আমরা বলি আমরা বলবো যে অনেক ভালো হবে এখানে সর্বশেষ একটা কথা না বললেই নয় মৌলানা মিজানুর রহমান আজহারি সাহেবের বর্তমানে জনপ্রিয়তা আসলে প্রশংসার যোগ্য তিনি যদি এই জনপ্রিয়তাটাকে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাস আলাম সাহেল বা আকিদা বিশ্বাসের গণ্ডির ভিতরে রেখে তিনি যদি জাতিকে ইসলামের দিক নির্দেশনাগুলো দেন তাহলে ওনারও ফায়দা দিনের ফায়দা উম্মতের ফায়দা আমরা বলব যে তিনি অন্তত ওই গণ্ডির ভিতরে থেকে কাজকর্মটা আঞ্জাম দিয়ে যাবেন আর মিজানুর রহমান আজারি সাহেবের ভক্তবৃন্দকেও আমি বলব যে আমাদের এই আলোচনার দ্বারা আপনারা ক্ষিপ্ত হবেন না রাগ করবেন না নারাজ হবেন না কারণ ব্যক্তি বিশেষের ভক্তির চেয়ে ধর্মের ভক্তিটা অন্তরে বেশি রাখা যাই ধর্মের যদি সামান্য অপব্যাখ্যা হয়ে যায় তখন ওই ধর্মের অভক্তি অন্তরে নিয়ে কোনো ব্যক্তিকে মানে বেশি ভক্তি প্রদর্শন করা এটাও যুক্তিযুক্ত হতে পারে না এই জন্য ধর্মের শরীয়তের ইমানের ইসলামের ভক্তিকে অন্তরে পোষণ করে শরীয়তের সহি বিধানগুলো জানার চেষ্টা করুন কোনো একজনের ভক্তি অন্তরে পোষণ করে ধর্মের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করবেন না আল্লাহ তালা আমাদেরকে সহি বুঝদান করুন